அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் செல்வா திருக்குறளோட விளக்கத்தை எளிமையான முறையில் புரிய வைக்கிற ஒரு முயற்சி தான் இந்த வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த தம்ம சேனலில் ஆறாம் வகுப்பு புதிய சமச்சீர் பாடத்தில் இருந்த திருக்குறள் பகுதிகளில் விவாதிச்சுருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஏழாம் வகுப்பு புத்தகத்தில் இருக்கிற கொஞ்சம் திருக்குறள்கள் வாங்க முதல் குரலுக்கு போகலாம் முதல் குரல் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வாய்மைங்கிற அதிகாரத்தில் ஸோ இந்த விளக்கத்தை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு விஷயத்தை நம்ம நாம் வச்சுக்கணும் ஒன்று இந்த குரல்கள் எல்லாம் என்ன அதிகாரத்துக்கு கீழே வருது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது என்னென்னா இந்த திருக்குறளில் இருக்கிற ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கும் நமக்கு பொருள் தெரியுதா அப்படிங்கிறது நல்லா நல்லா வச்சுக்கணும் மூணாவது இந்த திருக்குறள் மொத்தத்துக்குமான பொருள் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் நாலாவது இந்த திருக்குறள் சம்மந்தமாக எந்த கேள்வி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இந்த நாலு கேள்வியும் நம்ம மனசில் கேட்டு பார்த்துக்கிட்டோம்னா இந்த பகுதியில் வர்ற எல்லா கேள்வியும் சரியாக எழுதி உள் மார்க்கையும் நம்ம வாங்க முடியும் வாங்க முதல் குரலை பார்க்கலாம் வாய்மை அதிகாரத்தில் வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும் தீமை இல்லாத சூழல் இப்போ திருக்குறளில் திருவள்ளுவர் உண்மைன்னு எதை சொல்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்கான பதில் இந்த குரலில் இருக்குது பொருள் வாய்மை எனப்படுவது மற்றவருக்கு ஒரு தீங்கும் தராத சொற்களை சொல்வதாகும் ஒரு தீங்கும் தராத சொற்களை சொல்வதாகும் ஓ வாய்மை எனப்படுவது உண்மைங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யாதனின் எதுனா யாதொன்றும் அதாவது எந்த ஒரு தீங்மை இல்லாத சொல்லல் எந்த ஒரு தீங்கும் தராத சொற்கள் தான் வாய்மைன்னு சொல்லப்படுகிறது இப்போது ஸோ இந்த இதில் என்ன கேள்வி கேட்கலன்னா எதை வந்து வாய்மைன்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தீங்கு தராத சொற்களை தான் வாய்மின் திருக்குறளில் சொல்லியிருக்காங்க வாய்மை எனப்படுவது யாதனின் யாதொன்றும் தீமை இல்லாத சொல்லல் அடுத்த குரல் தன்னெஞ்செறிவது பொய்யற்க பொய்த்தப்பின் தன்னெஞ்சே தன்னை சுடும் இப்போ இதில் பொருள் ஒருவர் தன் நெஞ்செறிய பொய் சொல்லக்கூடாது அவ்வாறு கூறினால் அவர் நெஞ்சமே அவனை வருத்தும் இப்போ தன்னெஞ்செறிவது நம்ம மனசு தெரிஞ்சு பொய்யற்க பொய் சொல்லக்கூடாது பொய்த்த பின் ஒரு வேளை அப்படி பொய் சொன்னீங்கன்னா தன்னெஞ்சு தன்னை சுடும் நம்ம பொய் சொல்லிட்டோங்கிற நம்மளுடைய அந்த குற்ற உணர்வே நம்மளை வருத்தோம் ஓ இதுதான் தன்னெஞ்செறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின் தன்னெஞ்சே தன்னை சுடும் இதில் எப்படி கேள்வி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ நம்மளுடைய மனம் நம்மளை துன்புறுத்தும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம மனசுக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ஒரு பொய் சொன்னீங்கன்னா நம்ம மனசு நம்மளை துன்புறுத்தும் அதான் தன்னெஞ்செறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின் தன்னெஞ்சே தன்னை சுடும் அடுத்த குரலுக்கு போகலாம் உள்ளத்தால் பொய்யாது ஒழுகின் உலகத்தார் உள்ளத்துள் எல்லாம் உளன் பொருள் உள்ளத்தில் பொய் இல்லாமல் வாழ்பவர் உலகத்தார் உள்ளங்களில் எல்லாம் இருப்பவராவார் ஸோ இந்த குரல் வாய்மைங்கிற அதிகாரத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ஒரு குரல் உள்ளத்தால் பொய்யாது ஒழுகின் உங்கள் மனசுக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பொய் சொல்லாமல் நீங்கள் இருப்பீங்கன்னா உலகத்தார் உலக மக்களுடைய உள்ளத்துள் எல்லாம் உளன் உலக மக்களுடைய உள்ளத்தில் எல்லாம் நீங்கள் இருப்பீங்க அதுதான் உள்ளத்தால் பொய்யாது ஒழுகின் உலகத்தார் உள்ளத்துள் எல்லாம் உளன் இதில் எப்படி கேள்வி கேட்கலாம் கேட்டிங்கன்னா யார் உலக மக்களுடைய மனதிலலாம் இடப்பெற முடியும் இல்லை அப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உள்ளத்தில் பொய் இல்லாமல் யார் இருக்காங்களோ அவங்க இதுதான் உள்ளத்தால் பொய்யாது ஒழுகின் உலகத்தார் உள்ளத்துள் எல்லாம் உளன் ஸோ இந்த மூணு குரலும் வாய்மைங்கிற அதிகாரத்தில் இருக்குது அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது இறைமாட்சி ஸோ இறைமாட்சி அப்படிங்கிறதுக்கான பொருள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்குவோம் இறைமாட்சி அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு அரசன் இல்லை அரசாங்கம் ஸோ அவங்களுக்கான பண்பு நலங்கள் அவங்களுடைய பொறுப்பு அப்படிங்கிறத பற்றி விளக்கக்கூடியதாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதில் இருக்கிற குரல் இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த வகுத்தலும் வல்லதரசு பொருள் பொருள் வரும் வழிகளை அறிதலும் அவ்வழிகளில் பொருள்களை சேர்த்தலும் சேர்த்த பொருளை பாதுகாத்தலும் காத்த பொருளை பயனுள்ள வகையில் திட்டமிட்டு செலவிடுவதிலும் சிறந்த அரசின் செயலாகும் இப்போ இந்த குரலில் என்ன நமக்கு பொருளை வைக்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா எது சிறந்த அரசுன்னு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காருன்னு நமக்கு கேள்வி கேட்கலாம் அப்போ இதுக்கு ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கும் விளக்க தெரியணும் இயற்றலும் இயற்றல் அப்படின்னா என்ன சொன்னால் ஒரு அரசாங்கங்கிறது எந்தெந்த வழியிலெல்லாம் நமக்கு பொருள் வருவாயை ஈட்டிக்க முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஈட்டல் அப்படி தெரிஞ்ச வழியிலெல்லாம் நியாயமான முறையில் அந்த தெரிஞ்ச வழியில் பொருட்களில் நம்ம சேர்த்துக்கணும் காத்தல் அப்படி சேர்த்த அந்த பொருளை அந்த பணத்தை முறையாக பாதுகாக்கணும் காத்தல் காத்த வகுத்தலும் அப்படி காப்பாற்றின அந்த பணத்தை முறையான திட்டங்களில் மக்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் அதை செலவிடணும் இப்படி ஒரு அரசாங்கம் செய்தால் அதுதான் சிறப்பான அரசாங்கம் இயற்றலும் இயற்றலும்னா 
பொருளையும் வரிகளை அறிஞ்சு வச்சுருக்கிறது ஈட்டிலும் அது மூலிமா பொருளை சேர்க்கறது காத்தல் அந்த பொருளை நல்லா காப்பாற்றி வைக்கிறது அப்படி வகுத்தலும் அதில் சுமையான வழியில் செலவிடுறது இதுதான் ஒரு சிறந்த அரசாங்கத்துக்கான இலக்கணமாக திருக்குறளில் சொல்லியிருக்காங்க ஏற்றலும் ஈட்டலும் காத்த வகுத்தலும் வல்ல தரசு அடுத்த குரல் கல்விங்கிற அதிகாரத்தில் கற்க கசடர கற்பவை கற்றவின் நிற்க அதற்கு தக இது வந்து ஒருத்தர் எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடிய ஒரு குரல் ஒருத்தங்க எப்படி படிக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம படிக்கிற விஷயங்களை தெளிவாக படிக்கணும் படிக்க வேண்டியதை படிக்கணும் எந்த தப்பும் இல்லாமல் படிக்கணும் படித்த மாதிரி நடக்கணும் ஸோ இதுதான் நம்ம திருக்குறளில் க படிப்பு பற்றி சொல்லியிருக்கிறது கற்க முதல்ல படிங்க கசடர குற்றமே இல்லாமல் எந்த தப்பும் அதில் இல்லாமல் எந்த பிழை இல்லாமல் நம்ம படிக்கணும் கற்பவை அதை நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்களோ அது கட் கற்ற வேண்டியவற்றை படிக்கணும் படிக்க வேண்டியது படிக்கணும் கற்ற பின் படித்தீங்கன்னா நிற்க அகத்தக அதன்படி நடந்து காமிங்க நம்ம வந்து படிக்கிறது முக்கியம் இல்லை நம்ம எதை படிக்கணும்னு தெரியணும் படித்தபடி நடக்கணும் கற்க வேண்டியவற்றை பிழை இல்லாமல் கற்க வேண்டும் கற்ற பின் அதன் வழியில் நடக்க வேண்டும் ஸோ திருக்குறள் என்ன நமக்கு சொல்லியிருக்குங்கிறதோட நம்ம விளக்கத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்த குரலுக்கு போகலாம் என் என்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவரெண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிருக்கு என்னும் எழுத்தும் வாழும் உயிர்களுக்கு கண்களை போன்றவை இந்த குரல் என்ன கேட்பாங்கன்னா எதை வந்து கண்களோடு ஒப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் அதில் வந்து நமக்கு தெளிவாக தெரியுது என்னும் எழுத்தும் அதாவது படிப்பு சம்பந்தமான மறுபடியும் ஒரு குரல் தான் இது எண்ணுங்கிறது நம்பர்ஸ் எழுத்துங்கிறது அல்ஃபபெட்ஸ் அதாவது தமிழ் எழுத்துக்கள் ஆகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு மொழி அப்படிங்கிறது சொன்னால் அதில் எழுத்தும் எண்ணும் ரொம்ப முக்கியம் இது ரெண்டும் நம்மளுடைய கண் போல் இது இருந்தால் நம்மளுடைய கல்வி அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த குரலை சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் இருக்கு உயிர்களுக்கு கண்ணை போல் இந்த எண்ணும் எழுத்தும் நமக்கு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த குரல் தொட்டனை தூறும் மணற்கேணி மாந்தற்கு கற்றனை தூறும் அறிவு கல்வி அதிகாரத்தில் வரக்கூடிய இன்னொரு குரல் நம்மளுடைய பொருள் இந்த குரலுக்கு படிச்சிடலாம் தோண்டும் அளவிற்கு ஏற்ப மணக்கணியில் நீர் ஊறும் அதுபோல் கற்கும் அளவிற்கு ஏற்பவே மக்களுக்கு அறிவு வளரும் எப்பொழுது ஒரு மனிதனுக்கு அறிவு வளரும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை கேட்கலாம் மனிதனுக்கு எப்போது அறிவு வளரும்னா தொடர்ச்சியாக படிக்க படிக்க தான் ஒருத்தனுக்கு அறிவு வளரும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பூமியில் நம்ம தூண் மண் மணற்கணியை தோண்டு தோண்ட தான் நமக்கு அதில் ஊற்று சுரந்து தண்ணி நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி படிக்க படிக்க மட்டும்தான் மக்களுக்கான அறிவு வளரும் ஸோ கல்வியினுடைய ஒரு முக்கியத்துவத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு குரல் தான் தொட்டனைத்து ஊறும் தொட்டனை தோண்ட 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 ஊறக்கூடிய மணற்கேணி அதாவது கிணறு தோண்ட தோண்ட ஊற்று சுரக்கிற மாதிரி மாந்தற்கு கற்றனைத்து ஒரு அறிவு படிக்க படிக்க மட்டுமே அறிவு வளரும் அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய குரல் அடுத்த குரல் கேடில் விழிச்சொல்லும் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றையவை இந்த குரல் என்ன கேள்வி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு கேட்டால் எதை வந்து செல்லும்னு சொல்கிறாரு ஒருவனுக்கு எதை செல்லும் சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா கல்வி தான் ஒருத்தனுக்கான செல்லம் ஸோ அழிவில்லாத சிறந்த செல்லம் கல்வியே ஒருவருக்கு அதை விட சிறந்த செல்லம் வேறு இல்லை அழிவில்லாத செல்லம் கல்வி ஸோ எதை வந்து அழிவில்லாத செல்லம்னு கல்லூர் சொல்கிறாருன்னு கேட்கலாம் கேடில் விழி செல்லம் கேடுனால் துன்பம் ஏதாவது அழிவில்லாத விழி செல்லம் அழிவில்லாத செல்லும் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மாடல்லாம் மற்ற எதுவுமே செல்லும் இல்லை மற்றவை மற்றதெல்லாம் செல்லும் இல்லை அதிக கூடிய அழிவில்லாத ஒரு செல்லமாகிய கல்வி தான் ஒருத்தனுக்கான செல்லம் ஸோ இதுதான் கேடில் விழி செல்லும் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றவை ஸோ இந்த திருக்குறள் எல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை மனப்பாடமும் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் படித்து அது மூலயமா வரக்கூடிய கேள்விகளை தெளிவாக எழுத முடியும் தொடர் பயிற்சி மூலயமா அடைய முடியாத வெற்றின்னு எதுவுமே கிடையாது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்